Good morning, dear students. How are you all? So before starting today's topic, let's recall the things which we have learned yesterday. So, but yesterday we had discussed about the sepoys, na, and before that we had discussed about that the British policies they impact on the lives of Indians means the nawabs or the rulers they lose their powers. And second thing, if we talk about zamindars. they also lose their power and next thing peasants peasants were unhappy with british rule and next thing if we talk about sepoys so sepoys also were unhappy with british rule so all these things we have discussed and yesterday we have discussed two sources okay one source is that is written by vishnu bhat and next is that is written by sitaraman okay so all these things we have discussed already so now we what we learned up to now that Uh, means these sepoys these sepoys also were unhappy because some rules and laws they were against with their interest with their religious beliefs also and second thing their families also in the villages so all these things we have discussed now so better today we will learn that how a small mutiny turned into rebel okay mutiny about yesterday i discussed means a small mutiny becomes a popular rebellion mutiny means ek chhota sa tukda सिपॉयज का जो कि किसके अगेंस्ट था इंडिया मीन्स ब्रिटिशर्स के ओके एंड नेक्स्ट थिंग दैट बिकम अ पॉपुलर रेबिलियन के एक छोटे से टुकड़े से ठीक है मीन्स उन्होंने थोड़ा सा रेबिल स्टार्ट किया था मीन्स उन्होंने मैंने बताया था ना कल कि गदर की तरह उन्होंने स्टार्ट किया था मीन्स अगेंस्ट रहे थे वो ब्रिटिशर्स के एंड स्लोली स्लोली इट टर्न पॉपुलर रेबिलियन मीन्स इन आर कंट्री मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन दिस एंड अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू नो दैट इट इट वॉज दी फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर इन आर कंट्री because many communities like nawabs rulers peasants zamindars and sepoys they were against the britishers and now they decided that they throw out this power from out uh, means from india okay now about struggles if we talk about ki struggle struggle ki uh, before colonial period means uh, during uh, the time of moguls okay मीन्स स्ट्रगल्स फॉर देयर कि छोटे छोटे स्ट्रगल्स तो हर जगह पे होते हैं इफ यू टॉक अबाउट एट प्रेजेंट टाइम मीन्स इफ एनी पॉलिसी और लॉ पास बाय गवर्नमेंट एंड द सिटीजन आर नॉट हैप्पी विद दैट देन दे स्टार्ट रिबिल ओके रिवॉल्ट सो मीन्स प्रोटेस्ट एंड इन द सेम वे मीन्स अंडर मुगल्स ऑल्सो मीन्स बिफोर कॉलोनियल पीरियड ऑल्सो मीन्स द स्ट्रगल फॉर देयर बट दिस इन एटीन फिफ्टी सेवन दिस वॉज द बिग बिग रिवॉल्ट ओके कि छोटे छोटे मतलब कोई राजा से अनहैप्पी होता था तो वो कि राजा के अगेंस्ट थोड़ा सा मीन्स उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया स्ट्राइक कर दी बट इतना बड़ा कभी नहीं हुआ कि जितना 1857 में हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था हर किसी को मीन्स परेशान करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने ठीक है वो हर किसी को एक्सप्लोयट किए जा रहे थे फॉर देयर बेनिफिट सो दैट इज द टाइम इन स्ट्रगल्स फॉर देयर बिफोर कॉलोनियल पीरियड ऑल्सो बट दे वर नॉट सो मच पॉपुलर एज दिस एटीन फिफ्टी सेवन रिवॉल्ट द पावर ऑफ स्टेट ब्रेक्स डाउन कि अभी ये रिवॉल्ट ऐसा था एटीन फिफ्टी सेवन में कि ऑलमोस्ट हम ब्रिटिशर्स को निकाल ही देते ठीक है बट सम लैक ऑफ मीन्स कोऑर्डिनेशन कि हम थोड़ा सा पीछे रह गए सो ये इतना बड़ा रिवॉल्ट था कि इसने जो मीन्स एक तरह से आप लगा लो कि सिंहासन जो ब्रिटिशर्स की जो पावर थी उसको बिल्कुल हिला दिया था ठीक है सो इट वॉज द स्ट्रगल इन एटीन फिफ्टी सेवन इट वॉज द फेमस स्ट्रगल बिकॉज द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन ओके नेक्स्ट थिंग इफ यू टॉक अबाउट फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप मीन्स जो इस टाइप की जो सिचुएशन डेवलप हुई थी एटीन फिफ्टी सेवन में अब ऐसा तो है नहीं कि एक रात पहले इस लोगों ने डिसाइड किया कि हम कल से मीन्स स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे रिवॉल्ट स्टार्ट करेंगे उसके लिए पूरा हंड्रेड ईयर्स का टाइम लगा मीन्स सेवनटीन फिफ्टी सेवन मीन्स आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी ठीक है और एटीन फिफ्टी सेवन मीन्स नियर अबाउट हंड्रेड ईयर्स लगे लोगों को क्योंकि पहले तो लोगों की हिम्मत ही नहीं होती थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने की बट अब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने की सोची ठीक है वो इकट्ठे हुए उन्होंने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया ठीक है कोऑर्डिनेशन बनाया देन दे स्टार्ट दिस रेबल तो इतने जो बड़े लेवल पे जो रेबल होते हैं जो रिवोल्ट होते हैं वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ कम्युनिकेशन के साथ होते हैं ऐसा नहीं होता कि एक दिन में बस ऐसे ही बिना सोचे समझे बिना प्लानिंग के लोग ऐसे ही खड़े हो जाएंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नो ओके सो इफ यू टॉक अबाउट दिस सिचुएशन मीन्स इफ यू टॉक अबाउट द सिचुएशन ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन मीन्स दैट रिवोल्ट सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज ओके फॉर दैट टाइप मीन्स इतने बड़े रिवोल्ट के लिए लोगों को 
ऑर्गेनाइज होना पड़ता है कम्युनिकेट टेक कम्युनिकेट मीन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता है ओके एंड टेक इनिशिएटिव टेक इनिशिएटिव मीन्स आगे आना पड़ता है स्ट्रगल के लिए ऐसा नहीं कि, कि हम स्ट्रगल करेंगे और घर में बैठ जाओ डर के नो ठीक है आगे आना पड़ता है डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस और अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है कि येस वी कैन डू दिस और वी कैन डू मीन्स रेबिल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ओके कि हम उनसे नहीं डरते हम तो लड़ेंगे उनसे टू टर्न द सिचुएशन अराउंड ओके कि जो सारी की सारी जो सिचुएशन थी जो 1857 की थी बेटा उसके पीछे जो सिचुएशन है वो एकदम से नहीं बनी उसके पीछे लोगों ने क्या किया था बहुत एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया था प्लानिंग की थी वो ऑर्गेनाइज हुए थे प्रॉपर वे में उन्होंने ये प्लानिंग की थी इस डेट को हम स्टार्ट करेंगे रेबल ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इफ यू टॉक अबाउट सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन एटीन फिफ्टी दिस टाइप ऑफ सिचुएशन की जब एक बिग रिवॉल्ट एक बिग मीन्स लेवल पर जो पीपल इकट्ठे हुए थे वो सिचुएशन हमारी कंट्री में कब डेवलप हुई थी नॉर्दर्न पार्ट में 1857 में ओके नेक्स्ट थिंग द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेज अ मैसिव रेबिलियन दैट स्टार्टेड इन मे 1857 नाउ दिस रिवोल्ट 1857 इट स्टार्टेड इन मे 1857 ओके सो इन दिस रेबल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या फेस करना पड़ा एक मैसिव रेबिलियन मैसिव रेबिलियन बहुत लार्ज रेबिलियन मीन्स बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो गए थे राजा किंग रूलर सिपोएस पीजेंट्स जमींदार एवरीवन ओके दे वर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल सो ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी फेस मैसिव रेबिलियन अगेंस्ट देम इन एटीन फिफ्टी में एटीन में स्टार्ट हुआ था ये ओके नाउ हाउ इट इज स्टार्टेड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट बट द फर्स्ट और ट्रिगर पॉइंट वी कैन से दैट सिपोए ओके जो सिपोएज के साथ हुआ था मीन्स उनको कार्टेज यूज करने के लिए दी गई थी नेक्स्ट सिपोएज मेटीनाइट इन सेवरल प्लेसेज बिगनिंग फ्रॉम मेरुथ अब ये क्या है कि जो सिपोएज थी सिपोए जो मेटीनीज थी छोटी छोटी ठीक है वो अलग अलग जगह पे मतलब इकट्ठे हो गए उन्होंने सबसे पहले काम से स्टार्ट किया था मेरिट से स्टार्ट किया था रेबिल ठीक है नेक्स्ट बिगेस्ट आर्म रजिस्टेंस to colonialism if we talk about this 1857 revolt so it was the biggest resistance to colonialism means biggest armed colonialism means britishers ke against logo ne hathiyar uthaye the unko harane ki soch li thi logo mein bahut zyada confidence aa gaya tha so this 1857 revolt so it was the biggest armed resistance to colonialism colonialism ko dabane ka usko nikalne ka khatam karne ka ye pehla kya tha armed मीन्स यू कैन से आर्म रिवोल्ट था ठीक है इसमें लोगों ने हथियार उठाए थे नाउ नेक्स्ट थिंग इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉम मेरठ टू डेली नाउ फ्रॉम मेरठ टू डेली वट इज द मीनिंग ऑफ दिस मीन्स दिस रिवोल्ट दिस रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ एंड स्लोवली स्लोवली दिस रिपोइज दे मीन्स वेंट इन डेली ऑल्सो वाई इन डेली बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट एट दैट टाइम मुगल रूलर्स वर दे आर ना एंड लास्ट पावरफुल मुगल एम्प्रायर ऑल्सो वी नो वेरी वेल बहादुर शाह जफर ओके अब जो बहादुर शाह जफर मीन्स लास्ट सॉरी नॉट लास्ट मुगल एम्प्रायर वी नो वेरी वेल ओके बहादुर शाह जफर अब बहादुर शाह जफर जो थे दे लिव इन रेड फोर्ट इन डेली ना सो दैट इज वाई मीन्स आफ्टर मीन्स नाउ एट दैट टाइम मीन्स इन दिस सिचुएशन वी कैन इमेजिन दैट दीज इन मीन्स इंडियंस दे वर वेरी कॉन्फिडेंट उनको इतना कॉन्फिडेंट आ गया था कि अब तो हम बस ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल देंगे ठीक है फिर उन्होंने सोचा कि मीन्स वो जब कुछ प्लानिंग करते हैं हम कि अब तो हम नाइन्टी परसेंट मार्क्स ले लेंगे हंड्रेड परसेंट मार्क्स ले लेंगे एग्जाम्स में कि हम उसके बाद क्या करेंगे ठीक है तो ये भी ऐसे ही प्लानिंग करने लगे कि अब तो हम ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल देंगे फिर उन्होंने सोचा कि अगर ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से चले गए तो हमारी कंट्री पर रूल कौन करेगा बिकॉज ब्रिटिशर्स से पहले तो रूलर्स होते थे नवाब्स होते थे ना अब ब्रिटिशर्स ने सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था देन दे डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर विल बिकम द मीन्स आर नवाब आफ्टर मीन्स ब्रिटिशर्स ओके तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर को हम अपना रूलर बनाएंगे ठीक है उसके अंडर कंट्रोल हम काम करेंगे सो दैट इज वाई दे मूव टू डेली फ्रॉम मेरिट टू डेली नाउ सी फ्रॉम मेरिट टू डेली इन दिस सम इंसिडेंट्स वॉज देयर मीन्स हाउ दिज रिवोल्ट स्टार्टेड वट वॉज द कॉजेज बिकॉज जब भी कोई फाइट स्टार्ट होती है सपोज कि आप टू फ्रेंड्स हो आप में कोई फाइट स्टार्ट हुई है ठीक है आपने लड़ना स्टार्ट किया एक दूसरे से तो ऐसा तो है नहीं कि आप आराम से बैठे और ऐसे फाइट करने शुरू कर दोगे कुछ ना कुछ तो रीजन होते ना कि किस वजह से लड़ाई हुई तो यहाँ पे जो 1857 का जो रिवोल्ट है 
वट वॉज दी कॉजेज वी नो वेरी वेल कॉज तो नवाब्स परेशान थे ठीक है पीजेंट्स थे फार्मर्स थे बट सिपोइज ऑल्सो नाउ वन मेन इंसिडेंस वॉज देयर एंड दैट इज सी अबाउट मंगल पांडे ऑन ट्वेंटी नाइन मार्च एटीन फिफ्टी सेवन मंगल पांडे वॉज हैंड टू डेथ ठीक है मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया था वेन ऑन ट्वेंटी मार्च एटीन फिफ्टी सेवन नाउ द क्वेश्चन इज देर दिस वाई कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया फर्स्ट थिंग हु वॉज मंगल पांडे सो मंगल पांडे ही वॉज अ सिपॉय इन बैरकपुर बैरकपुर इट वॉज इन बेंगोल ओके सो ही वॉज अ सिपॉय इन मीन्स बैरकपुर एंड एट दैट टाइम वट वी लर्न अर्लियर ऑल्सो दैट द इट इट वॉज सस्पेक्टेड दैट दार्टेज दो आर यूजिंग मीन्स न्यू राइफल्स में जो कार्टेज यूज की जाती थी दो आर क्रीज विद स्किन ऑफ काउ एंड पिगना and this means cow and pig skin using this uh, was against this religious sentiment of hindu and muslims na means jo pig hai islamic religion ke according usko bahut holy mante hain and he, cow jo hai wo hinduism means hindu jo religion hai uske according bahut holy mante hain okay so it was suspected at that time that these cartilages these were greased with means the skin of cow and pigs okay to ye rumor phail gaya tha us time pe sepoys mein so with the same thing this mangal pandey they means he denied that i will not use this uh, means cartridges okay so first thing this on 29 march 1857 mangal pandey was hanged to death okay next thing why i told you now na ki unhone mana kiya tha ki cartridges ko use nahi karna fir jab unko force kiya gaya tha to he killed his officer jo unke officer the us time pe theek hai unhone usko goli maar kar usko maar diya tha and next ki fir usko kya di thi usko inhone means britishers ne usko phansi ki saza di thi okay now for attacking his officer in barakpur ki jo barakpur mein unke jo officer the means jo unko lead kar rahe the british officers ki unko unhone maar diya tha mangal pandey ne theek hai aur followed by this ki jab usko follow kiya means jo mangal pandey the उसको फॉलो करके जो दूसरे जो मीन्स से बॉयज थे अब देखो एक ने स्टेप उठाया मीन्स मंगल पांडे ने स्टेप उठाया उसने ब्रिटिश ऑफिसर को मारा उसने डिनाई कर दिया कार्टेज का यूज़ करने से ठीक है अब क्या है कि एक जब आगे निकल के आया तो जो उसके पीछे जो सिपॉयज थे ठीक है मेरठ में और दूसरे भी अलग अलग जगह पर जो सिपॉयज थे तो उनको भी मोटिवेशन मिला ठीक है तो वो भी फिर क्या है रेबल के लिए स्टार्ट हुए नाउ फॉलोड बाई दिस सिपॉयज ऑफ रेजिमेंट ऑफ मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल मीन्स जो आर्मी जो ड्रिल थी मीन जो सेम कार्टेज को यूज करने से मना कर दिया पहले तो मंगल पांडे ने स्टार्ट की थी ठीक है स्टार्टिंग हाँ ये बोल सकते हैं यहाँ पे हु लेट दिस रेबल मीन्स सिपॉयज मेटेनी रेबल मंगल पांडे ओके सो उन्होंने मना किया देन आफ्टर दी सिपॉयज ऑल्सो दे रिफ्यूज टू ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्टेज जो न्यू कार्टेज थे अब उनको भी मना कर दिया ठीक है बिकॉज वाई the same reason was there okay because these cartridge is greased with the skin of cow and pig next thing <coughs> when ki ab aisa hai ki jab dheere dheere sab mana karne lage ki mangal pande ko mana ke mangal pande ne mana kiya mangal pande ne apne officer ko mara theek hai usko hanged out kiya britishers ne next thing fir usko dekhkar jo dusre se poison unhone bhi mana karna shuru kar diya to us time pe kya tha ki poison ye soch rahe dekhte hain kitno ko marte hain kab tak ye hame dabate hain तो इससे क्या होगा ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अगर हम ऐसे ऐसे ही डिनाई करते रहेंगे ऐसे तो जितने भी सिपॉयज हैं हमारी आर्मी में सारे ऐसे डिनाई करेंगे कोई भी हमें ओपे नहीं करेगा तो इनको पनिश तो करना चाहिए डराने के लिए ठीक है तो फॉर दैट दे व्हाट दे डिड 85 फाइव सिपॉयज व डिसमिस फ्रॉम सर्विसेज की एटी जो सिपॉयज थे उनको डिसमिस कर दिया मीन्स सर्विस से हटा दिया उन्होंने एंड सेंटेंस टू टेन ईयर्स इन दी जेल फॉर डिसऑबिंग कि उन्होंने डिसऑबे किया है ब्रिटिश रूल को तो फॉर दैट दे मीन सेंट दैम इन जेल फॉर टेन ईयर्स की टेन ईयर्स की उनको पनिश पनिशमेंट भी दे दी उन्होंने ठीक है बट वट हैपन कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया था नो no. कि अब जो मेरठ है मेरठ के जो एटी फाइव सोल्जर्स थे सिपोइस उनको तो उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया ठीक है बट अदर सिपोइस ऑल्सो वट देयर ना एंड इन अदर स्टेट्स ऑल्सो इन अदर प्रोविंस ऑल्सो सो वट दे डिट सी बेटर टेन मे एटीन फिफ्टी सेवन ओके टेन मे एटीन फिफ्टी सेवन द सोल्जर्स मार्च टू द जेल कि जो बचे हुए जो सोल्जर्स थे मेरठ में कि वो कहाँ गए जेल में गए ठीक है एंड दे अटैक्ड ऑन द ऑफिसर्स ओके दे कैप्चर देयर गन ओके जो भी वहाँ पे उनको मिला 
सब कुछ उन्होंने उठा लिया अपने कंट्रोल में कर लिया ऑफिसर्स को मारा उन्होंने जो उनकी बिल्डिंग्स थी दे ब्रोक डाउन ऑल दी बिल्डिंग्स ऑफ ब्रिटिशर्स एंड देन दे रिलीज दीज मीन्स पॉइज फ्रॉम दी जेल कि उन्होंने इनको जेल से निकाले मीन्स जो एटी फाइव सोल्जर्स थे अब जो मतलब बहुत गुस्सा आ चुका था इंडियंस में जो सिपोइज थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो चुके थे तो उन्होंने ब्रिटिशर से डरना छोड़ दिया ठीक है तो उन्होंने क्या किया मार्च आउट किया जेल में गए वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स को ठीक है उनके ऊपर अटैक किया जो उनकी गन्स थे जो वेपन्स थे उनको अपने अंडर कंट्रोल किया कैप्चर्ड किया सो ऑल दीज थिंग्स है टेंथ में एटीन फिफ्टी सेवन सो एटीन फिफ्टी सेवन टेंथ में द सोल्जर्स मार्च टू द जेल एंड रिलीज द इम्प्रेज सिपोइ की जो दीज एटी फाइव सोल्जर्स थी इनको उन्होंने छुड़ा लिया एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन दी फिरंगीज फिरंगीज नाउ इट दिस इज द वर्ड यूज फॉर ब्रिटिशर्स ना वी नो वेरी वेल तो जो ये सिपोइज थे उन्होंने फिर क्या किया कि अब हम डरेंगे नहीं हम वॉर करेंगे किसके अगेंस्ट फिरंगीज के तो उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया सो इन दिस वे दिस रेबल मीन्स मिटनी टर्न इन टू अ ग्रेट रेबिलियन ओके नाउ सोल्जर्स वर डिटरमाइंड कि अब इस टाइम पे इस सिचुएशन पे सोल्जर्स ने ये डिटरमाइंड कर लिया था कि इस पावर को अब सिर्फ दबाना नहीं है इसको इंडिया से बाहर निकालना है सो सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू ब्रिटिश रूल कि ब्रिटिश रूल अब खत्म कर देंगे बस इनको बाहर निकाल देंगे नाउ द नेक्स्ट थिंग आई टोल अर्लियर ऑल्सो द क्वेश्चन इज दैट दैट हु रूल्ड ओवर आर कंट्री आफ्टर दीज ब्रिटिशर्स ओके नाउ हु वुड रूल दी लैंड इंस्टीट कि इनके बाद जो हमारी लैंड है जो इंडिया है उस पर रूल्ड कौन करेगा देन दे डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर बिकॉज बिफोर ब्रिटिश रूल द मुगल्स वॉज इन पावर ना सो दैट इज वाई एंड बहादुर शाह जफर ही वॉज दी डिसेंडेंट ऑफ मुगल एम्पायर मीन्स एम्पर सो दैट इज वाई ओके दे डिसाइडेड दैट द बहादुर शाह जफर वुड बी द नेक्स्ट रूलर आफ्टर ब्रिटिशर्स ओके देन वर्ट दे डिड सिपोइज ऑफ मेरिट मीन्स जो मेरिट में जो सिपोइज थे जिन्होंने रेबल स्टार्ट किया था दे वेंट टू डेली एंड दे स्टार्ट दे आर ऑल्सो मीन्स रेबेलियन ओके दे आर डेड ऑन मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स दे कैप्चर दे आर ऑल्सो मैनी वीपन्स गन्स ओके नाउ इन दिस वे मीन्स सिपोइज ऑफ मेरिट टर्न टू डेली और वेंट टू डेली वो पूरी रात चले ठीक है टेन मई को उन्होंने स्टार्ट किया मीन्स टेन मई को जब उन्होंने सोल्जर्स को रिलीज कराया जब उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया तो सेम नाइट दे वेंट फ्रॉम मेरठ टू डेली सो हियर दैट इज वाई हियर फ्रॉम मेरठ टू डेली कि उन्होंने जब डिसाइड कर लिया ब्रिटिशर्स को निकालना है बहादुर शाह जफर को रूल एम्प्रायर बनाना है तो फिर क्या है कि उनको बहादुर शाह जफर से भी बात करनी थी ठीक है तो वो उसी रात वहाँ पर गए तो डेली में जितने भी ब्रिटिशर्स थे जो उनके अगेंस्ट गए उन्होंने सबको आने वालों को सब पे ऊपर अटैक किया सबको मार दिया जो बिल्डिंग्स थे उन पर अटैक कर लिया ओके रेबेलियन इन डेली रेजिमेंट की जो डेली जो रेजिमेंट थी उस पर उन्होंने वहाँ पर भी उन्होंने रेबेल स्टार्ट किया एंड आफ्टर दैट वट दे डिड सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड दी वॉल ऑफ दी रेड फोर्ट की जो रेड फोर्ट की जो वॉल थी उसके चारों तरफ वो इकट्ठे हो गए वाई बिकेज वी नो वेरी वेल दैट बहादुर शाह जफर ही लिव इन दीज रेड फोर्ट ना अब उनको रेड फोर्ट में बहादुर शाह जफर से बात करनी थी सो दैट इज वाई दे गैदर्ड देयर बट फर्स्ट टाइम मीन्स वी कैन से इन दिस स्टार्टिंग मीन्स द बहादुर शाह जफर ही थॉट दैट ही विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट रेबिलियन कि उनको डर लगा था बिकॉज ही थॉट कि जो ब्रिटिशर्स है बहुत माइटी पावर है ठीक है अगर वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएंगे तो ब्रिटिशर्स उसकी पावर ले लेंगे उससे उसको मार देंगे बट ग्रेजुअली ही रियलाइज कि मरना तो वैसे भी है पावर तो मेरी वैसे भी कम है तो क्यों ना मतलब इन बच्चों का मीन जो सिपॉइज है कि उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि वो कुछ करेंगे ठीक है तो उनका जो मीन्स जो सिपॉइज है उनको देख कर बहादुर शाह जफर ने बाद में हाँ कर दी देट आई विल स्पोर्ट यू ओके अब जो बहादुर शाह जफर ने सपोर्ट किया ठीक है और फिर उसके बाद क्या किया कि बहादुर शाह जफर ने जो वो दूसरे जो किंग्स थे जो रूलर्स थे उनको लेटर्स लिखा किस बारे में कि हम सब अगेंस्ट जाएंगे किसके ब्रिटिशर्स के अब इन अर्लियर ऑल्सो मीन्स इन सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर भी डिस्कर्ज की जो अवध के नवाब थे बंगाल के थे हैदराबाद के अर्लियर दे ऑल वर अंडर दी पावर ऑफ एम्पर ना बिकॉज दे वर सुबेदार slowly slowly they become independent ruler ना so all these thing we have discussed already तो अब क्या हो गया कि जो बहादुर शाह जफर था उसका इम्पैक्ट था लोगों पर ठीक है कि जो रूलर से जो नवाब से थोड़ी बहुत उसकी मानेंगे ना कि भाई जब हमारे बहादुर शाह जफर जो मीन्स जो पहले से जो रूलर पावर में थे कि वो हमें बोल रहे हैं कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाना है तो सारे के सारे रेडी हो गई ठीक है और इससे लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया कि बहादुर शाह जफर जब हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ है 
तो हम ब्रिटिशर्स को जरूर निकालेंगे ठीक है सो हियर सोल्जर्स गैदर अराउंड द वॉल ऑफ रेड फोर्ट नेक्स्ट प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देर लीडर और उन्होंने वहाँ पे अनाउंस कर दिया ठीक है कि बहादुर शाह जफर हमारे लीडर होंगे ठीक है और बहादुर शाह जफर ने उनको सपोर्ट किया स्टार्टिंग में मना किया था बट लास्ट में मन हाँ की एंड ही रोड मीन्स बहादुर शाह जफर रॉड हीज लेटर टू ऑल द चीफ्स कि उस टाइम पे जितने भी चीफ्स थे नवाब थे रूलर्स थे सबको उन्होंने लेटर लिखा टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करो क्योंकि ऐसा नहीं कि डेली डेली में ही अगेंस्ट जाएंगे हर एरिया में हर प्रोविंस में जितने भी रूलर नवाब थे सबको अगेंस्ट जाना पड़ेगा तभी तो निकलेंगे ना ब्रिटिशर्स सो द सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन अब जो सिंगल स्टेप जो बहादुर शाह जफर ने लिया था उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि जो रूलर्स थे नवाब थे मीन्स अर्लियर तो देवर अंडर दी रूल ऑफ मुगल एम्प्रर ना सो दैट इज़ वाई उनको थोड़े वो थोड़े से रेडी हो गई कि जब बहादुर शाह जफर ज्वाइन कर रहे हैं रेबल को तो हम भी करेंगे ठीक है जो उस टाइम पे जो आम जनता थी मीन्स वो तो एक तरह से बहादुर शाह जफर को ही अपना एम्प्रर मानते थे ना तो वो भी रेडी हो गए ठीक है सो नेक्स्ट थिंग कि इफ़ यू टॉक अबाउट ओन दी परस्पेक्टिव ऑफ ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स ने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था ठीक है मीन्स उन्होंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि बहादुर शाह जफर भी रेबेल को ज्वाइन करेंगे ठीक है या फिर ये इतना बड़ा रेबिलियन बन जाएगा उनको लगा कि छोटा मोटा है ऐसे ऐसे पॉइज अगेंस्ट जा रहे हैं और हम इनको दबा लेंगे एटी फाइव सोल्जर्स को जैसे उन्होंने जेल में डाल दिया था कि दैट सेट कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे बट इट वॉज आउट ऑफ दी मीन्स थिंकिंग ऑफ दीज ब्रिटिशर्स ओके जैसा वो सोच रहे थे वैसा नहीं था इट टर्न अ इट टर्न इन अ ग्रेट रेबिल ओके सो अप टू यर इट इज क्लियर बिकॉज एट दैट टाइम मीन्स दो पीपल दे वर वेरी कॉन्फिडेंस ओके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने में कि अब तो हम ब्रिटिशर्स को निकाल देंगे सो बेटा अप टू यर इट इज क्लियर द सेम थिंग यू विल रीड फ्रॉम योर बुक नेक्स्ट वी विल डिस्कस टूमोरो ओके थैंक यू